Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube Ibu Alza Pada video kali ini Saya akan membuat pastel isi mihun Mau tahu cara buatnya Silahkan ditonton ya Sebelumnya jangan lupa subscribe Like, comment, share Dan tekan lonceng notifikasinya Terima kasih Pertama-tama bahannya sudah saya siapkan Ada bihun yang sudah saya rendam dengan air panas 350 gram Kemudian ada minyak goreng secukupnya Wortel satu buah yang sudah saya potong-potong kecil Tentunya sudah saya cuci bersih Kaldu bubuk saya memakai roiko rasa ayam nanti saya pakai seperempat sendok teh kemudian ada garam halus seperempat teh so, seperempat sendok teh kemudian ada penyedap seperempat sendok teh boleh tidak menggunakan jika tidak suka kemudian ada, ada daun bawang yang sudah saya iris-iris kecil satu batang bawang merah yang sudah saya iris-iris tiga -iris, siung bawang putih satu siung yang sudah saya iris-iris selanjutnya Panaskan minyak goreng ke dalam wajan atau kuali Setelah panas, masukkan bawang putih Bawang merah yang sudah saya iris-iris tadi Ini kita aduk-aduk Kita tumis sampai berubah warna kecoklatan dan harum Nah ini sudah kecoklatan Lalu masukkan wortel Kembali kita aduk-aduk Masukkan garam halus Penyedap Kaldu bubuk Ini kita aduk-aduk lagi agar tercampur rata dan tidak mudah gosong atau gosong sebelah nantinya. Kemudian masukkan bihun yang sudah kita rendam tadi dengan air panas sambil kita tekan-tekan sedikit menggunakan sendok goreng seperti ini agar bihunnya e, terpotong. Kemudian masukkan daun bawang. Kembali kita aduk-aduk sampai tercampur rata nah ini kita tes rasa jika sudah rasanya oke okay, ini kita matikan kompornya dan kita dinginkan ya Selanjutnya, ini sudah saya siapkan tepung terigu sebanyak 250 gram. Saya campur dengan seperempat garam halus, seperempat sendok teh garam halus. Ini kita aduk-aduk dulu agar tercampur rata. Kemudian masukkan satu butir telur ayam utuh. Ini kita aduk-aduk lagi. Sebelumnya, tepung sudah saya ayak. Setelah itu, masukkan margarin 50 gram. Ini kita aduk-aduk lagi agar tercampur rata. Ini saya menggunakan tangan ya bun, untuk mempermudah mengaduk adonannya. Atau boleh juga menggunakan margarin cair untuk, mer untuk mempermudah mengaduk adonannya Ini saya pakai margarin utuh saja tanpa dicairkan dulu Nah setelah tercampur rata masukkan atau tuang air sedikit demi sedikit Ini saya menggunakan 30-40 ml 
tergantung merek atau tepung yang kita gunakan ini saya mem- memakai tepung protein rendah ini kita aduk-aduk sampai adonannya ini kalis bisa kita bulat-bulatkan dan pipihkan seperti ini jika sudah bisa dipipihkan kita diamkan ini saya tutup atau boleh menggunakan serbet kita diamkan selama 7 menit nah ini sudah 7 menit kita buka tutup mangkoknya selanjutnya ini kita aduk dulu kita tekan-tekan sedikit nah setelah itu siapkan alas kerja atau silikon mat kita ambil adonan sedikit kira-kira 50 gram kemudian kita pipihkan menggunakan rolling pan jika tidak ada rolling pan bisa menggunakan bahan-bahan lainnya atau seperti botol atau benda lainnya yang bisa kita pipihkan adonannya nah setelah pipih lalu saya masukkan ke cetakan pastelnya atau manual ya bun tanpa kita cetak nah ini saya masukkan bihun gorengnya yang sudah kita tumis tadi lalu kita cetak dan kita rapikan mudah kan cara membuatnya ini kalau pakai cetakan sangat simple mempermudah kerja kita ya bun nah hasilnya seperti ini cantik lanjut kita pipihkan lagi adonan berikutnya kita ambil kira-kira 50 gram kita pipihkan nah untuk membuatkannya ini saya pakai mangkok boleh menggunakan benda lain yang agak tajam kita rapikan dulu dan kita pipihkan lagi agak melebar setelah itu kita isi dengan bihun satu sendok makan lalu kita lipat kita pertemukan ujung sama ujungnya lalu kita rekatkan menggunakan jari kita tekan-tekan sedikit agar bihunnya tidak keluar kita pencet-pencet sedikit saja lalu kita bentuk ujung-ujungnya ini dengan cara melipat seperti ini ini menurut saya agak terlalu e, lama tapi sesuai selera masing-masing boleh menggunakan cara seperti ini atau langsung menggunakan cetakannya nah hasilnya seperti ini saya lebih suka menggunakan cetakan menurut saya lebih simple cepat kerjanya nah ini dibentuk-bentuk saja hasilnya seperti ini Nah ini dia semuanya saya dapat 15 buah pastel Selanjutnya kita goreng Sebelumnya sudah saya panaskan minyak goreng ke dalam wajan Kita masukkan satu persatu pastel ke dalam minyak Ke dalam minyak panas Ini kita goreng hingga kecoklatan Dan kulitnya sudah kering Jangan lupa dibolak-balik agar matangnya merata. Nah, ini sudah kecoklatan kulitnya, lalu kita angkat satu persatu dan kita tiriskan minyaknya. Nah ini kita goreng lagi pastelnya sampai selesai ya Nah ini dia pastelnya telah siap disajikan Ini tinggal segini ya bun Sudah dimakan sama anak-anak saya Ini masih agak panas 
permukaannya cantik ya bun kulitnya nah ini di dalamnya ini penuh saya isi dimakan pakai cabai rawit segar seperti ini merah atau putih atau hijau sangat segar sekali ya bun atau boleh menggunakan saus sambal Terima kasih telah menonton video ini, semoga resepnya bermanfaat, selamat mencoba, sampai jumpa di video selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini saya makan pakai saus sambal, bismillah, rasanya enak, gurih, mantep, silahkan dicoba ya.